പി എസ് സി വിനിന്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഒരിക്കൽ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ പി എസ് സി ചോദ്യ പേപ്പറുകളിൽ കാണാറുണ്ട് എത്രയൊക്കെ പഠിച്ചു പോയാലും ചില ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് പരീക്ഷാ ഹോളിൽ കാണുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷൻ അടിച്ച് നമ്മൾ തെറ്റുത്തരം മാർക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ തെറ്റുത്തരം മാർക്ക് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു പോവുക കാരണം ഇവ വീണ്ടും ചോദിക്കാം കൺഫ്യൂഷൻ ഫാക്സിലെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം കിഴക്കിൻ്റെ വെനീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജില്ല ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം ആലപ്പുഴയാണ് കിഴക്കിൻ്റെ വെനീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആലപ്പുഴയെ കിഴക്കിൻ്റെ വെനീസ് എന്ന് വിളിച്ച വ്യക്തിയാണ് കഴ്സൺ പ്രഭു ആലപ്പുഴയെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കാവുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി ഈ സമയം നോക്കാം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ജില്ലയാണ് ആലപ്പുഴ പട്ടികവർഗക്കാർ ഏറ്റവും കുറവുള്ള ജില്ലയും ആലപ്പുഴയാണ് പട്ടികവർഗക്കാർ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് വയനാട്ടിലാണ് കേരള കയർ ബോർഡ് വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മങ്കൊമ്പ് നെല്ല് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കേരള സ്റ്റേറ്റ് വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ ഇവയുടെ എല്ലാം ആ സ്ഥാനവും ആലപ്പുഴയിൽ തന്നെയാണ് കിഴക്കിൻ്റെ പറുദീസ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗോവയാണ് ഗോവയെക്കുറിച്ചുള്ള ചില അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ നോക്കാം കിഴക്കിൻ്റെ മുത്ത് സഞ്ചാരികളുടെ പറുദീസ എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനവും ഗോവ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം വിദേശാധിപത്യത്തിൻ്റെ കീഴിലായിരുന്ന സംസ്ഥാനവും ഗോവയായിരുന്നു നാനൂറ്റി അൻപത് വർഷത്തോളം കാലം പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് ഗോവ ഭരിച്ചിരുന്നത് ഗോവയെ പോർച്ചുഗീസിൽ നിന്നും മോചിപ്പിച്ച സൈനിക നടപടിയാണ് ഓപ്പറേഷൻ വിജയ് സുപ്രീം കോടതി അതുപോലെ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാരുടെ വിരമിക്കൽ പ്രായം മാറിപ്പോകരുത് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയുടെ വിരമിക്കൽ പ്രായം അറുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സാണ് സുപ്രീം കോടതിയെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് നോക്കാം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ കാവൽക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ സംരക്ഷകൻ എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയാണ് സുപ്രീം കോടതി നിലവിൽ വന്ന വർഷവും ഡേറ്റും ഓർത്തിരിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി എട്ട് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ആദ്യത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആണ് ഹരിലാൽ ജെ കനിയ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയ ആദ്യ മലയാളിയാണ് കെ ജി ബാലകൃഷ്ണൻ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാരുടെ വിരമിക്കൽ പ്രായം എന്നത് അറുപത്തി രണ്ട് വയസ്സാണ് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാരെ നിയമിക്കുന്നതും നീക്കം ചെയ്യുന്നതും രാഷ്ട്രപതിയാണ് അതുപോലെ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാർ രാജിക്കത്ത് കൊടുക്കുന്നതും രാഷ്ട്രപതിക്കാണ് പി എസ് സിയുടെ ഒരു സ്ഥിരം ചോദ്യമാണ് ശാശ്വത ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥ എന്നത് ആരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഗവർണർ ജനറലിൻ്റെ കാലത്താണ് ശാശ്വത ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥ നിലവിൽ വന്നതെന്ന് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ കോൺവാലിസ് പ്രഭുവിൻ്റെ കാലത്താണ് ശാശ്വത ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥ നിലവിൽ വന്നത് ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് കോൺവാലിസ് പ്രഭു ഇന്ത്യൻ നിയമങ്ങളെ ആദ്യമായി ക്രോഡീകരിച്ചതും കോൺവാലിസ് പ്രഭുവാണ് സൈനിക സഹായ വ്യവസ്ഥ കൊണ്ടുവന്ന ഭരണാധികാരിയാണ് റിച്ചാർഡ് വെല്ലസ്ലി പ്രഭു ബംഗാൾ കടുവ എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ച ഗവർണർ ജനറലാണ് വെല്ലസ്ലി പ്രഭു ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ അക്ബർ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും വെല്ലസ്ലി പ്രഭുവാണ് മലബാർ സെമൻസിന്റെ ആസ്ഥാനം വാളയാറാണ് വാളയാർ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജില്ലയാണ് പാലക്കാട് നെല്ല് പരുത്തി നിലക്കടല കരിമ്പ് ഇവ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതും പാലക്കാടാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചൂട് കൂടിയ ജില്ലയാണ് പാലക്കാട് എന്നാൽ ഏറ്റവും ചൂട് കൂടിയ സ്ഥലം കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പുനലൂരാണ് തമിഴ് മാറിപ്പോകരുത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പട്ടിക ജാതിക്കാരുള്ള ജില്ലയാണ് പാലക്കാട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അണക്കെട്ടായ മലമ്പുഴ ഡാം സൈലന്റ് വാലി ദേശീയോദ്യാനം പറമ്പിക്കുളം വന്യജീവി സങ്കേതം മീൻവല്ലം പ്രോജക്ട് ഇവയെല്ലാം പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണുള്ളത് മലബാർ സിമെൻസിന്റെ ആസ്ഥാനം വാളയാറാണെങ്കിൽ ട്രാവൻകൂർ സിമെൻസിന്റെ ആസ്ഥാനം നാട്ടകത്താണ് നാട്ടകം എന്നത് കോട്ടയം ജില്ലയിലാണ് കോട്ടയത്തിന്റെ ചില പ്രത്യേകതകൾ നോക്കാം അക്ഷര നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പട്ടണമാണ് കോട്ടയം മീനച്ചിലാറിന്റെ തീരത്താണ് കോട്ടയം എന്ന പട്ടണം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത നേടിയ ആദ്യ പട്ടണമാണ് കോട്ടയം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനേഴിൽ കേരളത്തിലെ ആദ്യ കോളേജായ സി എം എസ് കോളേജ് നിലവിൽ വന്നത് കോട്ടയത്തായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയായ സർവശി
ആറ് മുതൽ പതിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്ക് സൗജന്യവും നിർബന്ധിതവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുക എന്നിവയായിരുന്നു ലക്ഷ്യങ്ങൾ എ ബി വാജ്പേയിയുടെ കാലത്താണ് എസ് എസ് എ നിലവിൽ വന്നത് സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം ഉയർത്താനുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി വന്ന പദ്ധതിയാണ് രാഷ്ട്രീയ മാധ്യമിക് ശിക്ഷാ അഭിയാൻ ആർ എം എസ് എ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് മാർച്ചിനാണ് ഈ പദ്ധതി നിലവിൽ വന്നത് നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് മൻമോഹൻ സിംഗ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദേശീയ ഉദ്യാനങ്ങളുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് മധ്യപ്രദേശ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനവിസ്തൃതിയുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനവും മധ്യപ്രദേശ് തന്നെയാണ് അവ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനവിസ്തൃതിയുള്ള മധ്യപ്രദേശിൽ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദേശീയ ഉദ്യാനങ്ങൾ ഉള്ളതും എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് മഹാരാഷ്ട്ര ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വന്യജീവി സങ്കേതമായ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ബസ്റ്റാർഡ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് ക്രിസ്ത്യൻ വൈസ്രോയി എന്നറിയപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ഇർവിൻ പ്രഭു ഇർവിൻ പ്രഭുവിൻ്റെ കാലത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ എന്ന് നോക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിൽ സൈമൺ കമ്മീഷൻ ഇന്ത്യയിലെത്തിയപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ വൈസ്രോയി ആയിരുന്നു ഇർവിൻ പ്രഭു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് പൂർണ്ണ സ്വരാജ് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോഴും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ ദണ്ഡിയാത്ര നടന്നപ്പോഴും ഒന്നാം വട്ടമേശ സമ്മേളനം നടന്നപ്പോഴുമൊക്കെ ഇർവിൻ പ്രഭു തന്നെയായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ വൈസ്രോയി ജൂത വൈസ്രോയി എന്നറിയപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് റീഡിംഗ് പ്രഭു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ചൗരി ചൗര സംഭവം നടക്കുമ്പോഴും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ സ്വരാജ് പാർട്ടി രൂപീകരിക്കുമ്പോഴുമെല്ലാം റീഡിംഗ് പ്രഭുവായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ വൈസ്രോയി വരുന്ന പരീക്ഷകളിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചില കൺഫ്യൂസിങ് ഫാക്ട്സ് ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു വീണ്ടും മറ്റൊരു ക്ലാസ